হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তুমি অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে তরঙ্গ শব্দ এই অধ্যায়ে আমরা পর্ব দুই নিয়ে আলোচনা করব আর পর্ব দুয়ে তরঙ্গ তরঙ্গ প্রকার ভেদ এবং হচ্ছে তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট কিছু রাশি আছে যে রাশিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানার জন্য কারণ তুমি যদি রাশিগুলো না চিনো তাহলে তরঙ্গ সম্বন্ধে ভালো জানাই যাবে না আর এগুলো তোমাদের হচ্ছে ক নম্বর কোয়েশ্চেন এবং খ নম্বর কোয়েশ্চেন কিন্তু রিলেটেড হয়ে থাকে সো এটা খুব ভালো করে তোমাদের রাশিগুলো জানতে হবে তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিই আজকে প্রথমে আছে তরঙ্গের প্রকার ভেদ তোমাদের প্রথম পর্বে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তরঙ্গ কিন্তু হচ্ছে মানে মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম প্রথম বৈশিষ্ট্যে বলেছিলাম তো সেখানে বলছিলাম যে দুই ধরনের একটা মাধ্যমের একটা যান্ত্রিক একটা হচ্ছে তার চুম্বক যান্ত্রিক হচ্ছে যাদের যেসব তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম দরকার তাদেরকে যান্ত্রিক তরঙ্গ বলা হয় আর যেসব তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম দরকার হয় না তাদেরকে তাই চুম্বক বলা হয় কিন্তু তরঙ্গের প্রকার ভেদে আমরা আসবো এই তরঙ্গের প্রকার ভেদে তরঙ্গ সাধারণত বা মেনলি দুই প্রকারের তাহলে তরঙ্গ হচ্ছে তরঙ্গ হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ আর একটা হচ্ছে অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ তবে এদের আরও একটা নাম আছে নামগুলো একটু তোমাদের জেনে রাখা ভালো অনুপ্রস্থ যেটা এটার আর একটা নাম হচ্ছে আর তরঙ্গ আর আর তরঙ্গ আর অনুদৈর্ঘ্যের আর একটা নাম আছে এটা কেবল হয় লম্বিক তরঙ্গ লম্বিক তরঙ্গ এই নাম কিন্তু থেকে থাকে অনেক সময় এম সিকিউর জন্য তোমাদের নামটা শিখে রাখা ভালোর জন্য তো চলো তরঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই প্রকার ভেদটা নিয়ে আলোচনা করব বিস্তারিত অনুপ্রস্থ বা আর আর অনুদৈর্ঘ্য বা হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ ব্যাপারটা কি তো এটা উদাহরণ সাহায্যে বুঝলে সহজে বোঝা যায় যে কোনো বিষয় বিজ্ঞানের আগে মুখস্থ করেছে আর তোমরা কখন আশা করি মুখস্থ না করে বুঝবে বুঝে তারপরে পড়বে তাহলে তোমাদের জন্য খুব ইজিয়েস্ট হবে বোঝাটা অনুপ্রস্থে আসি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বোঝার জন্য আমরা একটা চিত্র এঁকে নিয়ে চলো এটা একটা আমি যে চিত্রটা আঁকছি এটা একটা পানির তরঙ্গ এটা একটা পানির তরঙ্গ আঁকলাম আমরা এই তরঙ্গটা আমরা এটাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলছি অনুপ্রস্থ অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এখন এই যে চিত্রটা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলছি চলো আমরা একটু জেনে নিই কেন অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলছি এই তরঙ্গের এই যে তরঙ্গটা এই তরঙ্গের এই যে নিচে যে ভূমি বরাবর যে দেখতে পাচ্ছ যে রেখাটা এটাকে আমরা সাম্য অবস্থা বলি সাম্য অবস্থা মানে হচ্ছে ধরো পানির লেভেলটা ওই বরাবর হচ্ছে অবস্থান করছে এখন যখন পানিটা কম্পিত হয় তখন দেখি আমরা পানি কণাগুলো উপরের দিকে উঠে আবার হচ্ছে নিচের দিকে নামে আবার উপরের দিকে উঠে আবার হচ্ছে নিচের দিকে নামে এভাবে চলতে থাকে পানির যে তরঙ্গটা আছে এই যে উপরের দিকে যে উঠছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গ শীর্ষ বলি এটাকে আমরা তরঙ্গ শীর্ষ আর নিচের অংশটাকে বলি আমরা হচ্ছে তরঙ্গ এটাকে তরঙ্গ আমরা পাদ বলি তো একটি তরঙ্গ শীর্ষ এবং একটি তরঙ্গ পাদ মিলে এই যে পর্যন্ত এ পর্যন্ত একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হয় সেটা আমরা জানবো একটু পরে আরও বিস্তারিত তবে তোমাদের বলে রাখি যে এরকম ঘটনা ঘটছে তাহলে অনুপ্রস্থ কি বলবো অনুপ্রস্থ দেখো যে এই অংশের সাথে সাম্যবস্থার সাথে একটা নব্বই ডিগ্রি কোণ বা সমকোণ তৈরি করে দেখো আমি ভিতরে এই যে এই অংশের মধ্যে আমি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি সমকোণ এঁকে দিচ্ছি এই অংশে তারপরে যে এই অংশের মধ্যে দেখো তার মানে ভিতরে অনেকগুলো কিন্তু সমকোণ তৈরি হচ্ছে তার মানে আমরা সংজ্ঞায়িত করবো এভাবে যে যে তরঙ্গ মাধ্যমে কণাগুলো দিকের সাথে সমকোণে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি কোণে অগ্রসর হয় তাকে আমরা বলবো বা বলতে পারবো হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা আর তরঙ্গ যেমন পানির তরঙ্গ ধরুন দিয়েছি তোমাদের এছাড়া হতে পারে বেতার তরঙ্গ আলোক তরঙ্গ কিন্তু এই তরঙ্গের উদাহরণ তরঙ্গের আর একটা যে প্রকারভেদ আছে অনুদৈর্ঘ্য সেটা নিয়ে আলোচনা করি বা লম্বিক তরঙ্গ যেটা আমরা দেখো যে শব্দ মানে উৎপন্ন হয় যে আমরা কথা বলছি শব্দটা কেভাবে যায় এটা একটা টিউনিক ফর আঁকলাম অর্থাৎ সুর শল আঁকা যেটাকে আমরা বলি এটাকে যদি আমরা একটা রাবার প্যাড দিয়ে আঘাত করি তাহলে শব্দটা প্রথমে এইভাবে যেতে থাকবে এরপর শব্দ যে এইভাবে যাওয়ার পর যেতে থাকবে যে এটা কিন্তু বাবেকে কিন্তু একটা ধাক্কা দিবে বা বল প্রয়োগ করবে ফলে এই কণাগুলো কিন্তু হচ্ছে একটা সংকোচনের পর্যায়ে চলে যায় কারণ ওইখানকার বায়ুকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে সামনের বায়ুগুলো ঘন হয়ে যায় আর ঘন হয়ে যাওয়ার কারণে তরঙ্গ শব্দগুলো যে কণাগুলো কণাগুলো বাধা পায় এই জন্য এটা ঘন হয়ে যায় এরপরে বায়ু আবার হালকা হয়ে যায় এভাবে আবার প্রসারিত হতে থাকে তারপরে আবার সংকোচন ঘটে এইভাবে শব্দ কিন্তু আমাদের ফাইনাল আমাদের কানে আসে দেখো এখানে এই অংশটুকু
সংকোচন তার মানে একটা সংকোচন আর একটা প্রসারণ নিয়ে কিন্তু হচ্ছে অনুদর্গ বা লম্বিক তরঙ্গ তৈরি হয় তাহলে এই চিত্র এটা ছিল হচ্ছে এই চিত্রটা ছিল হচ্ছে অনুদর্ঘ তরঙ্গ অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ এখন তার মানে সংকোচন প্রসারণের ফলে কিন্তু এইভাবে কিন্তু শব্দটা সঞ্চালিত হচ্ছে এবং এখানে কণাগুলো একটা কণা আটটা কণার সাথে কিন্তু সমান্তরাল আছে একটা কণা একটার সাথে সমান্তরালভাবে কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে সামনের দিকে এবং এই দুটোর মধ্যবর্তী কোনো কোণ নাই কোণের মানটা কিন্তু শূন্য আগে দেখছিলাম যে অনুপ্রস্থে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি কোণ তৈরি হচ্ছে এই যে এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোণ তৈরি করে কিন্তু এটা সমান্তর থাকে তোমরা জানো যে কোনো কোণ তৈরি করে না কোণাগুলোর মধ্যে অর্থাৎ এখানে কোণের মানটা হচ্ছে শূন্য এটা মনে রাখবে অর্থাৎ এটা সমান্তরালে কিন্তু হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে তবে যদি একটা সাপে আর একটা ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু সমান্তর হলে সে সমান্তরালে হলে পারে তখন আমরা একটা বলতে পারি যে একশো আশি ডিগ্রি কোণ এখানে দেখা যাচ্ছে একটা একশো আশি ডিগ্রি কোণ করে কিন্তু একটা সাপে আরেকটা কিন্তু শূন্য ডিগ্রি এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের তাহলে যে তরঙ্গ মাধ্যমে কণাগুলো দিকের সাথে সমান্তর অগ্রসর হয় তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে অনু দৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা লম্বিক তরঙ্গ বলা হয় তো চলো এখন আমরা দেখি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাশি আছে তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি এগুলো নিয়ে আলোচনা করি পুনে স্পন্দন পুনে স্পন্দনটা হচ্ছে যে একটি তরঙ্গ মানে একটি কোনো কোনে কোনো কোনার গতি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে যদি আবার একই জায়গায় ফেরত আসে তাহলে এমন গতিশীল বস্তু কোনার গতিকে আমরা বলি পুনে স্পন্দন বলি আমরা যেমন ঘড়ির কাটা বারো থেকে শুরু হয়ে যদি সেকেন্ডের কাটাটা যদি আবার বারোতে আসে তাহলে একটা পুনে স্পন্দন সম্পন্ন হয় আবার এই যে এখান থেকে পানির কণা এটা যেহেতু পানির তরঙ্গ বলছিলাম এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার ওই এই পর্যন্ত কিন্তু একটা পুনে স্পন্দন সম্পন্ন হয় এটা যদিও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে মনে হয় অবস্থান পরিবর্তন করছে তা তোমাদের আগেই বলেছি কণাগুলো কিন্তু তাদের জায়গা স্থানান্তর করে না শক্তি শুধু সঞ্চার করে আবার দেখো গিটার তোমরা দেখেছো গিটারে যে তার আছে গিটারে তারকে যদি আমরা আঙ্গুল দিয়ে বল প্রয়োগ করি তাহলে এটা নিচের দিকে যে আবার কিন্তু আগের অবস্থা ফিরে ফেরত আসবে এই যে অবস্থাটাকে বলা হয় স্পন্দন বলি আমরা অর্থাৎ কোনো পর্যাবিত গতি সম্পূর্ণ কণা গতি এমন হয় যে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে আবার একই জায়গায় ফেরত আসবে এমন গতিশীল বস্তুর গতিকে আমরা বলবো একটা পুনে স্পন্দন বলবো তাকে আমরা তারপরে পর্যায় কাল যদি এটা একটা পর্যায় হয় এই যে এই জিনিসটা যদি পর্যায় হয় তাহলে এই পর্যায় সম্পন্ন হতে নিশ্চয়ই একটা সময় লাগবে একটা পুনে স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয়েছে পর্যায় কাল এই পর্যায় কালকে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করি ক্যাপিটাল টি আর তোমরা জানো যে এটা যেহেতু একটা কাল বা সময় বোঝাচ্ছে তাহলে সময়ের এগো কিন্তু সেকেন্ড হবে তার মানে পর্যায় কালে এগো হচ্ছে সেকেন্ড চলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা রাশি আছে সেটা হচ্ছে কম্পাঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কম্পাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব কম্পাঙ্কের ইংরেজি এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি এটাকে আমরা যেহেতু কম্পাঙ্কের ফ্রিকুয়েন্সি নামের প্রথম এফ আছে এটাকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা এফ এই কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা হচ্ছে এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হবে কোনো বস্তু যদি এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই বস্তুর কম্পাঙ্ক বলা হয় তো ওয়ান বাই হচ্ছে টি এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করবে তো এটার এই সময়ের এককটা আমি পর্যায়কালে একক সেকেন্ড বলেছিলাম তাহলে ওয়ান সেকেন্ড হবে তাহলে এটা সেকেন্ড উপরে চলে গেল ওয়ান পার সেকেন্ড হয় আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান হার্স বলি আমরা এটাকে আর একটা একক বলা হয় সাইকেল পার সেকেন্ড সিওয়াই সিওয়াল সিওয়াই সি এল ই সাইকেল পার সেকেন্ড তার মানে হচ্ছে একক হলো তিনটা ওয়ান পার সেকেন্ড ওটাকে হার্স বলি আমরা ওইটাকে সাইকেল পার সেকেন্ড বলা হয় একই বলা হয় অর্থাৎ কম্পাঙ্কের একক হার্স পার সেকেন্ড অথবা সাইকেল পার সেকেন্ড তিনটাই হচ্ছে একক কম্পাঙ্ক তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে আমরা বলবো কম্পাঙ্ক এটাকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এফ ফিজিক্যাল ওয়ান বাই টি আর সমীকরণটা আমরা প্রমাণ দেখব যে কীভাবে আসছে এটা পরের পর্বে তোমরা দেখতে পাবে এরপর হচ্ছে আসছে পর্যায়কাল পূর্ণ স্পন্দনের পরে এই যে পূর্ণ স্পন্দন শেষ করেছি আমরা তারপরে পর্যায়কাল শেষ করেছি কম্পাঙ্ক শেষ করেছি এখন আসছে বিস্তার বিস্তার ব্যাপারটা হচ্ছে খুব সহজ এই যে আমরা যেখানে তরঙ্গ এঁকেছিলাম এই তরঙ্গের একটা তরঙ্গ উপরের দিকে হচ্ছিল একটা নিচে আমরা জানি যে একটা উপরে একটা নিচে এভাবে উপরিপাতন ঘটে তো এই এটাকে আমরা সাম্য অবস্থান ধরেছিলাম এই যে নিচের অংশটা এই সাম্য অবস্থান থেকে একটা তরঙ্গ সর্বোচ্চ উপরের দিকে যতটুকু যায় অথবা সবচেয়ে নিচে যতটুকু আসতে পারে এই সাম্য অবস্থা থেকে উপরে বা নিচের এই যে দূরত্বটা এটাকে বলে তরঙ্গর বিস্তার অর্থাৎ কোনো তরঙ্গ সাম্য অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ যে কোনো একদিকে যে কোনো একদিকে বলতে হয় উপরে হতে পারে অথবা নিচে হতে পারে যে যে কোনো একদিকে যতটুকু সর্বোচ্চ অত
এই তরঙ্গের কোন একটা সাম্যক অবস্থা এর দশা বলা হয় যেমন ধরেন এই এই অবস্থার তরঙ্গের শীর্ষ অবস্থা সবচেয়ে উপরে রয়েছে বিস্তার সবচেয়ে বেশি ধরলাম পি ধরলাম আবার এই তরঙ্গের এই অবস্থাটা সবচেয়ে শীর্ষ অবস্থা এটাকে হচ্ছে পি প্রাইম ধরলাম আবার এই যে এই এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছি এটা ধরেন কিউ ধরলাম আর এই অবস্থাটাকে আমরা কিউ প্রাইম ধরলাম এই যে পি এই পি হচ্ছে তরঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ তরঙ্গ শীর্ষ এই পি এবং পি প্রাইম হচ্ছে একই দশা আছে আবার এই যে কিউ আর এই যে কিউ প্রাইম কিন্তু সাম্য অবস্থায় আছে এটা কিউ কিউ প্রাইম হচ্ছে একই দশা আছে আবার নিচের দিকে আমরা যদি এখান দিতাম তাহলে এটা বা এখানে যদি আমরা একটা তরঙ্গ হইতো তাহলে এই অবস্থানটা আর এই অবস্থানটা ধরো আমরা একটা তরঙ্গ এঁকে দিলাম তাহলে এই অবস্থান এই অবস্থান কিন্তু ধরো আর এটা হচ্ছে আর প্রাইম এটা কিন্তু আবার হচ্ছে একই অবস্থা সাম্য অবস্থা থাকতো এই এটাকে বলা হচ্ছে দশা বা ফেজ তো দশা বা ফেজ গেল এরপর হচ্ছে আমরা শিখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাকে আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে একটা পূর্ণ তরঙ্গ এই যে এই পর্যন্ত কিন্তু একটা পূর্ণ তরঙ্গ তোমাদের আগে বলেছি এই পর্যন্ত একটা পূর্ণ তরঙ্গ কিন্তু হয়েছে এই পূর্ণ তরঙ্গ হতে যত সময় লাগছে এই সময় যতটুকু তরঙ্গটা দূরত্ব দিক্রম করে সেই দূরত্বটাকে বলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করে এটা উল্টা ওয়ায়ের মতো চিহ্নটা এটার একক হচ্ছে মিটার তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে প্রকাশ করা ল্যামডা দ্বারা ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করছে এবং এর একক হচ্ছে মিটার আমি আবার বলি একটি পূর্ণ তরঙ্গ সঞ্চালিত হইতে যত সময় লাগে সেই সময় তরঙ্গ যতটুকু দ্রুত দিক্রম করে এই দ্রুতটাকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই পর্যন্ত আর এই যে এই পর্যন্ত এইটুকু দ্রুত দিক্রম করেছে এই যে দূরত্বটা এই দ্রুতটাকে আমি বলেছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ল্যামডা এই পর্যন্ত কিন্তু একটা পূর্ণ তরঙ্গ এবং পূর্ণ তরঙ্গ দিক্রম করতে কিন্তু এতটুকু দূরত্ব দিক্রম করেছে এই দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং এটাকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এরকম হচ্ছে মিটার এন্ড ফাইনালি হচ্ছে তরঙ্গ বেগ বেগ ব্যাপারটা তোমরা জানো এটা আমরা গতিতেও শিখে আসছি বেগ হচ্ছে যে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থার যে পরিবর্তন মানে বেগ সমান আমরা জানি কিন্তু তুমি জানো যে বেগ এই বেগ একে ভি দ্বারা প্রকাশ করে এটা কিন্তু হচ্ছে স্মরণ বাই সময় স্মরণ বাই হচ্ছে কিন্তু সময় এই বেগ সমান হচ্ছে স্মরণ বাই সময় তার মানে হচ্ছে প্রতি একক সময়ে কোনো কণা যতটুকু দ্রুত দিক্রম করে বা যতটুকু স্মরণ হয় তাকে আমরা তরঙ্গ বেগ বলবো আর বেগের একক সদরাচর বুঝতেই পারছি স্মরণ একক হচ্ছে মিটার সময়ের একক সেকে সেকেন্ড তাহলে হয় মিটার পার সেকেন্ড এই বেগের একক সো এই এগুলো ছিল আমাদের তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি পরবর্তী পর্ব তোমাদেরকে এই রাশিগুলো নিয়ে কিছু সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো আমরা প্রমাণ করে দেখানো দেখাবো তোমরা পরবর্তী ক্লাস দেখানো আমন্ত জানছি তোমাদের আর তোমরা অনেক বেশি বেশি পড়ালেখা করো অনেক ভালো করো আর হচ্ছে ক্লাসগুলো দরকার হলে তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারো আশা করি তোমাদের যে সমস্যাগুলো আছে এবং যে টপিক্সগুলো আছে টপিকগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে আর তোমরা অনেক ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের কাছ থেকে আমি জানিয়েছি আজকে আল্লাহ হাফেজ